അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മുൻപ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചേർന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുക അതിലെ കറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തിരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്കയുടെ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അതേ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെഗ്ന കാട്ടയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മേഗ്ന കാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ബേസിക് റൈറ്റാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം വെച്ച് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കാത്തത് നമ്മളുടെ എത്ര ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഡിസ്കഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിലവിൽ നമുക്ക് ആറ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടു ഒരുപാട് കേസുകൾ കോടതിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിട്ട് കേസുകളും മറ്റുമൊക്കെ കോടതിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി രണ്ടാമത്തത് എമർജൻസി ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എമർജൻസി ടൈമിൽ ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റും ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് പോലെയുള്ള ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തു മാറ്റാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് അഥവാ നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെതിരെ കോടതി മുഖാന്തരം നീങ്ങാൻ പറ്റിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ടു അംബേദ്കറെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് 
ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിനെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് ഫണ്ടമെന്റ് റൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആർക്കെതിരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഇത് അതൊന്ന് പാർലമെന്റ് ആണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്സഭയിലേക്കും രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്ന മെമ്പർമാരെയാണ് അവരുടെ രണ്ട് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നിയമസഭയിലേക്ക് നമ്മൾ എം എൽ എമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്ക അയക്കുന്നു അത് മുഖാന്തരം മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് അതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി അപ്പൊ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വരും കോർപ്പറേഷൻ വരും പിന്നെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരും ജില്ലാ ജില്ലാ പഞ്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ആണ് അതർ അതോറിറ്റീസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിപ്പോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ളവ ഒ എൻ ജി പോലെയുള്ളവ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റ് റൈസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കോടതി മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരവും തേർട്ടി ടു പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിലും ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിലും നമുക്ക് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത അതോറിറ്റി എന്ന പദം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പതിനാല് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ആണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ അത് വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് മുതൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി വൺ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി പക്ഷേ അതേ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിൽ അതേ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു വിഷയം പറയാണ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആർട്ടിക്കിള് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് മാത്രം താൽക്കാലികമായിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിനൈ എനി പേഴ്സൺ ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ദ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ വിൻ ദ ടെർ വിത്തിൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പദമാണ് എന്നാണ് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സിറ്റിസണെ സംബന്ധിച്ചും നോൺ സിറ്റിസണെ സംബന്ധിച്ചും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഒരുപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇംപ്ലൈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഇൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് പ്രത്യേകമായിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ മീൻസ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഈക്വൽ സർക്കുംസ്റ്റാൻസസ് ഒരേ എക്സാം പാസ്സായി വന്ന ഒരേ വ്യക്തികൾ അതിൽ ഒരാളെ എടുക്കുന്നു ഒരാളെ എടുക്കാതിരിക്കുന്നു അതായത് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ 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 ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ യു കെയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ യു എസ് എയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അടുത്തത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ലോസും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ലോ കൂടി ഇത് ഇതുമായി അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒരു റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂല് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു അവർ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ് മാർക്കിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇന്റർവ്യൂവിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് ആ കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ കാരണം കോടതി അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ദ കോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മോർ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഇന്റർവ്യൂസ് As unreasonable. പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മേലെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വന്നു വാക്കൻ ഇന്റർവ്യൂവില് മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് അണ്ണീക്കലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി അവിടെ പരാമർശിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഇത് അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളിലായാണ് വരുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സിറ്റിസൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺലി ഓഫ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് റൈസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് ദം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയെയും ഇവർ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു അദ്ദേഹം ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു വർഷവും വേറെ റിലീജിനെ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്തു വർഷവും അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വയലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് നിയമ വ്യത്യാസം വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു ടെറിറ്ററി ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്സഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിയമം ആ നിയമം മൊത്തത്തിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് And the caste, sex, gender, and the religion, the race. Now, this is the case of one person, two people, two people, two people, and two people, and two people, and two people, discriminate, and two people, 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 and two
ഫ്രം ദ മേക്കും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ റിഗാർഡ് ഒരു ഷോപ്പില് ഹോട്ടലില് പബ്ലിക് റിസോർട്ടില് ഇവിടെയെല്ലാം അവരുടെ മതം നോക്കിയോ ഇത് നോക്കിയോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യരുത് എടുക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വയലേഷനാണ് ദ ക്ലോസ് ത്രീ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എംബർ എംബർവേഴ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മേക്ക് ദ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിവിടെ പോക്സോ എന്ന് പറയുന്നൊരു നിയമമുണ്ട് പോക്സോ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പോക്സോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ പോക്സോ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേസ് എടുക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു നിയമമാണ് പോക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമലി പറയാറുള്ളത് ഒരാളെയും സംശയത്തിന്റെ ആസ്പദമായി ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ നിയമപ്രകാരം സംശയത്തിന്റെ ആസ്പദമായി ശിക്ഷിക്കാം എന്നുപോലെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളക്കേസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കള്ളക്കേസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു നിയമവും പോക്സോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ ഒരാൾ പോക്സോ നിയമലംഘനമായി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അതല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കൊടുത്ത വ്യക്തികൾക്കെതിരെ വ്യക്തിക്കെതിരെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോക്സോവില് അഥവാ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തിയ ആൾക്കെതിരെ എനിക്ക് കേസ് ചുമത്താനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക സ്ത്രീകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം വനിതാ കമ്മീഷനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അനേക നിയമങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പഞ്ചായത്തിരാജ് ഇലക്ഷനിലേക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ക്ലോസ് ഫോർ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് റിസർവേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഇപ്പം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതും സോഷ്യലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ റിസർവേഷൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യലി ബാക്ക്വേഡ് ആയത് എന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാം വിവിധ കമ്മീഷൻ മുഖാന്തരം ആണ് ബാക്ക്വേഡ് ആയവർ നമ്മൾ തരംതിരിക്കാറ് ഇന്ത്യയിൽ ബാക്ക്വേഡ് ആയവരുണ്ട് അവർ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് പിന്നോക്കമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലുത് മറ്റ് പൊളിറ്റിക്കലോ എക്കണോമിക്കലോ അല്ല അവരെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും പക്ഷെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനാണ് മറ്റുള്ള ജസ്റ്റിസിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിനാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസർവേഷനും മറ്റും കൊടുത്ത് അവരെ മുൻനിരക്കാരൊപ്പം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിസർവ് സീറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സോഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷനലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് സിറ്റീസ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈ ദ പ്രൈവറ്റ് അൺഎയ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അൺഎയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്ത് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക്
ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി നിരവധി സോഷ്യലി എഡ്യൂക്കേഷലി ബാക്ക്വേഡായ സമൂഹങ്ങളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശകരം തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ച് മോശകരം തന്നെയാണെങ്കിലും റിസർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് റിസർവേഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൽ അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ദ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ അറിയാം നിരവധി ആളുകൾ പി എസ് സിയും യു പി എസ് സിയൊക്കെ എഴുതി പ്രവേശി പ്രവേശിക്കുന്ന എക്സാമാണ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ദർ ഷാൾ ബി ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ അപ്പോയിൻമെന്റ് എൻ ഓഫീസ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് കേന്ദ്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായിട്ട് ഇതായിരുന്നു യു പി എസ് സി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വന്നു ആ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശി ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമോ കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിനോ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം മുഖാന്തരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് റിസർവേഷൻ കൂടാതെ ജനറലായ രണ്ട് വ്യക്തികളെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഒരാളെ വ്യക്തിയെ കയറ്റുന്നു എനിക്ക് ജനറലായി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നെ കയറ്റാത്ത മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അന്ത കയറ്റിയാൽ എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിഷയമാണ് പി എസ് സി എക്സാം നടത്തുന്നു ജനറലായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഉള്ള റാങ്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ ഉള്ള റാങ്കിനെ കയറ്റുന്നു എഴുന്നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ ഉള്ള റാങ്കിനെ കയറ്റുന്നില്ല അതെന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണിലാണ് അത് പറയുന്നത് അടുത്തത് എൻഷുർ ദർ ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് മെൻഷൻ ആ വ്യക്തികളെ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ചില റിലീജിയൺ കാസ്റ്റ് റേസ് സെക്സ് ജെൻഡർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറച്ച് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും ഒരു പൗരനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ നിയമം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരിസ്ഥാനത്തിൽ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഫോറിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മേക്ക് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ റിസർവേഷൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ദ ഫേവർ ദ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് സിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അവർക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ അവർക്ക് വെക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യണം അത് മുഖാന്തരം അവർ കയറി വരണം എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റീസന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ വെച്ച് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ക്ലോസ് ഫോർ എ പറയുന്നത് എബവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു മേക്ക് എനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ റിസർവേഷൻ ഇൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഹു ആർ നോട്ട് ആഡിക്കറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ദ സർവീസസ് എസ് സി എസ് ടിയുടെ കാര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം
ലിസ്റ്റ് ഇത് വേണം ലിമിറ്റ് വേണം എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി വേക്കൻസികളിൽ അതിന് മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഫോർ ക്ലോസ് ബി പറയുന്നത് ഫൈവ് പറയുന്നത് ദ പ്രൊവൈഡ് ദറ്റ് ദ ക്ലോസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഷാൾ നോട്ട് അഫക്ട് ദ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻക്യൂപ്മെന്റ് ടു ദ ഓഫീസ് എ റിലീജിയൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ അപ്പോയിന്റഡ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ പേര് പറയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അങ്ങനെ ആ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെ കാൽക്ക കലേൽക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കലാണ് നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആ വിഷയം പഠിക്കും ആ വിഷയം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പഠിക്കും എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്നത് ചില പാർട്ടികൾ പുതിയതായി പാർട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എത്ര യുവതികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര യുവാക്കളുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും തുടർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവിടേക്കുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യുവാക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈസേഷന്റെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീക്കും അപ്പോ ഞാനത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നേരത്തെ കാക്ക കലൽക്കർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു സെക്കൻഡ് ബാക്ക് വാർക്ക് അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ആർട്ടിക്കളിലേക്ക് പോകാം അബോളിഷൻ ഓഫ് ദ അൺടച്ചബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തൊരു മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാൻ പാടില്ല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ തൊടാൻ പാടില്ല തീണ്ടാൻ പാടില്ല കാണാൻ പാടില്ല വഴിമാറി നടക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള അനർത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് വന്നത് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ദളിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫോർബിഡൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൺടച്ചബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട് പിന്നീട് വന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിപ്പിച്ചു അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് ഒരു ആക്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് അത് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ആ ആക്ട് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഓഫൻസസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈ
അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക്കൽ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ചില അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ഇപ്പോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇത് അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ടൈറ്റിൽസ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെക്കാം കാരണം ടൈറ്റിൽസ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അബോളിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി ഓർ അക്കാദമിക്കൽ ഡിസ്റ്റിക്ഷൻ അക്കാദമിക്കൽ ആയത് മിലിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചില ഡിസ്റ്റിക്ഷൻസ് മാത്രം ചിലത് വെക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റിസൺസ് ആർ പ്രൊഹബിറ്റഡ് ഫ്രം ദ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ ഫ്രം ദ ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില സംഗതികൾ ചില ടൈറ്റിൽസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവൻ നോൺ സിറ്റിസൺ ഹു ഹോൾഡ് എനി ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സ്റ്റേറ്റ് കെ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എനി ടൈറ്റിൽ ഇനി പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത ഒരാൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്ഥാനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ദ ഫോർ സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ദ ആർട്ടിക്കൽ എയ്റ്റീൻ ദ പ്രൊഹബിറ്റ്സ് ഓൺ കൺഫേൺമെന്റ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് നോട്ട് അവാർഡ് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എതിർക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽസിനെ മാത്രമാണ് ഒരു അവാർഡുകളെ ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എതിർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിശിഷ്ട സേവന മനുഷ്യ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ് ഭാരത രത്ന പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾക്ക് നിരവധി ആളുകൾക്ക് നമ്മളിത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് സമ്പന്നായ യൂസഫ് അലിക്കും പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വിശിഷ്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിന് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില അവാർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു ടൈറ്റിലല്ല മറിച്ചത് അവാർഡാണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് അത് ഇതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീന്റെ വയലേഷൻ ആയിട്ട് വരില്ല എന്ന് കൂടി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും പറയുന്നുണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് സച്ച് ഭാരത രത്ന ആൻഡ് പത്ഭൂഷൺ ആർ നോട്ട് വയലേറ്റിംഗ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ദ ആർട്ടിക്കൾ എയ്റ്റീൻ ഡസ് നോട്ട് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് എനി പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഒഫൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ അടിയിൽ ചോദിക്കാം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കൂടുതൽ തീർക്കും അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്യുമെൻസ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ തന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രൂപത്തിൽ റാങ്ക് കരസ്ഥാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും